Hi viewers, welcome to our channel, Kavita Ashok, Educational and Motivational Channel. Erosu Mara Topic, Random Variables and Probability Distributions. Dint Lo Manaku, Intak Mundu, Oka 2 Marks Question, Oka 7 Marks Question, Matam Matame Undedi. Isari, 2 Marks plus 7 Marks plus 7 Marks, Oka 7 Marks Question, Additional Gausundi. Questions could a chalta, Kuga on Taikada. So, easy Gaman, 16 Marks gain change. Let's start our chapter. First question. The probability that a person chosen at random is left-handed in handwriting is 0 0.1. What is the probability that in a group of 10 people, there is one who is left-handed? So, you can left hand on the manam P is equal to 0 0.1. Q is equal to 1 minus P out on the end of probability of success plus probability of failure is equal to 1 property. So Q is equal to 0 0.9. Ikada 10 people and N is equal to 10 this kunamu. 1 is left handed and P of X is equal to 1 calculate them. So according to the formula, P of X is equal to K and N C K P power K Q to the power of N minus K out on the right P of X is equal to 1 property. N value 10 ni akada replace chesamu p place lo 0 0.1 q place lo 0 0.9 replace chesamu manam simplify chese em ostundi ante manaku 1.0 into 0 0.9 whole power 9 ostundi so 1 into something is same thing kabatti 0 0.9 whole power 9 avutund anamata so final ga p of x is equal to 1 equal to em avutundi 0 0.9 whole to the power of 9 avutundi next question 7 marks question Tabular form is uh, P of x is equal to minus 2 is equal to P of x is equal to minus 1 equal to P of x is equal to 2 equal to P of x is equal to 1 equal to the value will be 1 by 6 and P of x is equal to 0 e 1 by 3. Find the mean and variance of x. Tabular form things come to num. Observe yes, man, minus 2 ninja start out in the 2 to end out in the So minus 2 minus 1 0 1 2. So x is equal to 0 ku. 1 by 3 the probability remaining all values 1 by 6 mean and mean mean and mu equal so sigma n x and p of x is equal to x and formula and the tabular formula on the first value and second value to multiply minus 2 into 1 by 6 minus 1 into 1 by 6 0 into 1 by 3 plus 1 into 1 by 6 plus 2 into 1 by 6 so then you simplify yes say manaku only cancel i pay mu value 0 is the matter Next to mean value to part in can calculate chale variance. Right? Variance sigma square equal to sigma x n square p of x is equal to x n minus mu square out on the so minus 2 square into 1 by 6 plus minus 1 square into 1 by 6 plus 0 square into 1 by 3 so 1 square plus 2 square into 1 by 6 minus mu and 0 cover to 0 square out on the so simplify yes the one came out on the 10 by 6 or something. 10 by 6 is nothing but 5 by 3 and variance value and the sigma square value 5 by 3 out the and mean value 0 in the variance value 5 by 3 in the next question if the difference between the mean and variance of binomial variable is 5 by 9 and find the probability for the event of two success when the experiment is conducted five times so you can manaku binomial variate low uh, difference between mean and me variance and nadu. So, binomial variable in case of the binomial variable mean mu is equal to NP and uh, variance value NPQ then lo N value 5 manku, P of X is equal to 2 2 success kan kohali, right? NP minus NPQ is equal to 5 by 9 that is given NP common 1 minus Q that is 5 by 9 N value 5 in chadu, manku, 5 into 5 n plus 5 replace chesa manam 1 minus q is nothing but p in the country p plus q value is equal to 1 ka so manam replace chesa p square is equal to n to chin manku answer 1 by 9 chindi 1 by 9 can be written as 1 by 3 whole square so p always positive ka p value 1 by 3 out q value manku 2 by 3 out then p plus q value is equal to 1 ka binomial variable ka p of x is equal to k and n c k p power k q to the power of n minus k any values on the ekramano, any replay chase simplify yes, man ke answer in the sun and day eighty by two forty three or sun and matter. Ila manan calculate chechu. Next question lo, if x is a random variable with probability distribution, p of x is equal to k, that is equal to k plus one into c by two power k, where k is running from zero, one, two, three, so on, find c. 
మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే సిగ్మా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇక్కడ కే ఈజ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు వన్ టూ కాబట్టి మనం ఒక్కొక్క వాల్యూని సబ్స్యూట్ చేస్తే సి కామన్ అవుతుంది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి రీప్లే చేసినప్పుడు మనకు సింప్లిఫై చేస్తే ఏమి వస్తుంది సి ఇంటూ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఫామ్లో వస్తుంది వన్ బై టూని మనం ఎక్స్ అనుకుంటే అది సి ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఫామ్లో ఉంది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్డ్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ సో ఈ ఫామ్ ప్రకారం మనము సి ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్డ్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని తీసుకుంటాము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ కాబట్టి వన్ బై టూని రీప్లే చేస్తాము రీప్లే చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా మనం సి వాల్యూని క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టూ త్రీ సో వన్ అండ్ పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి పవర్ కే బై కే ఫ్యాక్టోరియల్ కే ఈజ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టూ త్రీ సో వన్ ఇక్కడ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి ఇఫ్ అండ్ పిఆఫ్ జీరో లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ త్రీ అంటున్నాడు ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇయర్ ఇక్కడ కే రన్నింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టూ కాబట్టి వన్ టూ త్రీని సబ్స్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే సి పవర్ వన్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ సి త్రీ బై సి క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ వన్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది సో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది ఎక్స్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫామ్లో ఉంది ఇది దేని ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ సో దీంట్లో వన్ లేదు కాబట్టి మనకు ఫామ్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ సి మైనస్ వన్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ పవర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ కాబట్టి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది లాగ్ ఆఫ్ దింగ్ ఫామ్లో లాగ్ టూ బేస్ ఈ అవుతుంది సో మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి పిఆఫ్ జీరో లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ త్రీ అంటే జీరోకి త్రీకి మధ్యలో ఉన్నదంటే వన్ వాల్యూ టూ వాల్యూ అంటే పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ప్లస్ పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని టూని రీప్లేస్ చేస్తే మనకు లాక్ టూ బేసి ప్లస్ లాక్ టూ బేసి హోల్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ద మీన్ అండ్ వేరియబుల్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఫోర్ అండ్ త్రీ రెస్పెక్టివ్లీ ఫైన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఫైన్ పిఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అన్నాడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మీన్ అంటే ఎన్పీ వాల్యూ ఫోర్ వేరియన్స్ అంటే ఎన్పీ క్యూ వాల్యూ త్రీ సో టూ బై వన్ చేస్తాను మనం టూ బై వన్ చేస్తే మనకు క్యూ వాల్యూ త్రీ బై ఫోర్ వచ్చింది పీ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఎందుకంటే పీ ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వన్లో రీప్లై చేస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ వచ్చింది ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే క్యూ ప్లస్ పీ హోల్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఉంటుంది క్యూ ప్లేస్లో క్యూ ప్లేస్లో పీ రీప్లేస్ చేయండి సో త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ హోల్ పవర్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది అలాగే మనకు పిఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే వన్ వన్ కంటే ఏబో ఇవన్నీ క్యాలకులేట్ చేసే ప్లస్లో సమ్మ ప్రాబిలిటీ వన్ కాబట్టి నేనేం తీస్తున్నాను వన్ మైనస్ పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తున్నాను సో రీప్లే చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ హోల్డ్ ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏ పాయిజన్ వేరియబుల్ సాటిస్ఫైస్ పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫైన్ పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాడు సో పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫామ్లా ఏంటి ల్యామ్డా పవర్ కే బై కే ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ల్యామ్డా పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నాడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ కదా రీప్లేస్ చేస్తే మనకు అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ల్యామ్డా వాల్యూ టూ వస్తుంది మనకు సో పిఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ల్యామ్డా పవర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ల్యామ్డా ఎక్కడైతే ల్యామ్డా ఉందో అది రీప్లేస్ చేయండి మనకు ఆన్సర్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ అంటూ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వస్తుంది అనమాట ఇది మనం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఈసారి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే టూ డైస్ ఆర్
సిక్స్ స్క్వేర్ అట్లా మనం రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు సో ట్యాబ్లర్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత మీన్ అంటే ఏంటి సిగ్మా ఎన్ ఎక్స్ ఎన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఎన్ కదా అంటే ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఉన్నది ఫస్ట్ లైన్ని సెకండ్ లైన్తో మల్టిప్లై చేయటం అనమాట అలా మనం మీన్ వాల్యూని క్యాలకులేట్ చేస్తాము సో మీన్ వాల్యూని క్యాలకులేట్ చేసి సింప్లిఫై చేసి ఎంత వచ్చింది అంటే సెవెన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఎంత అంటే సెవెన్ సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్స్ ఏంటి ఎయిట్ కంటే సెవెన్ కంటే బిలో సెవెన్ సెవెన్ బిలో ఉన్నప్పుడు ఏ ఫార్మ్లో యూజ్ చేయాలి ఎయిట్ నుంచి ట్వెల్వ్ మధ్యలో ఉన్నది ఏ ఫార్మ్లో యూజ్ చేయాలో తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ట్యాబ్లర్ ఫామ్ ఇచ్చాడు మనకు సో ప్రాబబిలిటీలో కే అనేటువంటి వాల్యూ కనపడుతుంది ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వేరియన్స్ వాల్యూ అన్నాడు రైట్ సో ఫస్ట్ మనకు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ప్రాబబిలిటీస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తాం మనం యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు వన్ అంటే సింప్లిఫై చేసినప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ అన్న లేదు మనం బై టెన్ అన్న లేదు మీన్ అంటే సిగ్మా ఎక్స్ అండ్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ని సెకండ్ లైన్తో మల్టిప్లై చేస్తాము మనకు ఆల్రెడీ కే వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కేని కూడా రీప్లేస్ చేస్తాము అప్పుడు మనకు మీ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది వేరియన్స్ ఫామ్లో ఏంటి సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఎక్స్ అన్ స్క్వేర్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ లైన్ వాటిని స్క్వేర్ చేసి సెకండ్ లైన్ మల్టిప్లై చేయటము మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ చేయటం సో చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటే టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వచ్చింది సో వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది మెయిన్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది వేరియన్స్ వాల్యూ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ వే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈజ్ జీరో వన్ టూ గివెన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ సి క్యూబ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి మైనస్ వన్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది సెకండ్ లో పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వన్ అండ్ పి ఆఫ్ వన్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అండ్ పి ఆఫ్ జీరో లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈ వాల్యూషన్ క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనకు సి వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ కదా సో మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది త్రీ సి క్యూబ్ మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ సి మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో అని బై ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్ క్యాలకులేట్ చేస్తే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది దాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది మనకు త్రీ సి క్యూబ్ అంటే త్రీ రూట్స్ ఉంటాయి కదా బై సింథటిక్ డివిజన్ నేను క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఒకటి సి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై త్రీ ఒకటి వచ్చింది సో మొత్తం త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనం దీంట్లో ఏదైనా ఒక వాల్యూనే మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ తీసుకున్నాను పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ సి క్యూబ్ ఇచ్చాడు సి ప్లేస్లో వన్ రీప్లై చేస్తే ప్రాబిలిటీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు త్రీ వచ్చింది బట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్రాబిలిటీ ఆల్వేస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ జీరో అండ్ వన్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇది పాసిబుల్ కాదు అంటే సీ ఈక్వల్ వన్ కాదు అలాగే టూ పెట్టినప్పుడు ఏమి వచ్చింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది అది కూడా ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ వన్ కదా సో వన్ వరకే ఉండాలి కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై కాదు సో ఈ రెండు కావు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై త్రీ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో అలాగే పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వన్ అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వన్ అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అవుతుంది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటే త్రీ సి క్యూబ్ కదా సి ప్లేస్లో మనం రీప్లేస్ చేస్తే వన్ బై త్రీని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వన్ బై నైన్ వస్తుంది అలాగే పి ఆఫ్ వన్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టూ అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ మాత్రమే వస్తుంది కదా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టూ అంటే ఫైవ్ సి మైనస్ వన్ ఇక్కడ కూడా సి ప్లేస్లో వన్ బై త్రీని రీప్లేస్ చేస్తే మనకు టూ బై త్రీ వచ్చింది పి ఆఫ్ జీరో లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే మనకున్న వాల్యూస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇక్కడ త్రీ అనేది లేదు ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్న వాల్యూస్ని రీప్లేస్ చేసి మనం క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎయిట్ బై నైన్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆన్సర్ వన్ బై త్రీ సెకండ్ ఆన్సర్ వన్ బై నైన్
ఈ విధంగా ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ని మనం ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మనం ట్యాబ్ టేబుల్ మనం రీప్లేస్ చేస్తే టోటల్ కూడా త్రీ ట్వంటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఎన్ టైమ్స్ ఇఫ్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్ డినోట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ and p of x equal to 4 comma p of x equal to 5 comma p of x is equal to 6 are in arithmetic progression then find n antunnadu so ikkada uh, coin kabatti p value is equal to q value is equal to 1 by 2 avutundi alage binomial distribution lo p of x is equal to k ante n c k p power k q to the power of n minus k p 1 by 2 q 1 by 2 mana replace chesi simplify chesi n c k into 1 by 2 whole to the power of n vachindi ikkada a comma b comma c r ni ap ante enta ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ బి అవుతుంది అంటే టూ బి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి అవుతుంది ఇక్కడ బి అంటే ఎంత పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఏ అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కాబట్టి సిక్స్ కాబట్టి మొత్తం వాల్యూస్ రీప్లై చేసాము సో రీప్లై చేసి మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టూ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఫ్యాక్టరీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ ఇంటూ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎన్ ఫ్యాక్టరీ బై ఎన్ మైనస్ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ ఇంటూ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది సో ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఫ్యాక్టరీని ఎక్స్పెండ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీని కూడా ఎక్స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇలా ఎక్స్పెండ్ చేస్తే రైట్ సైడ్లో మనకు ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ అంటే ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ కామన్ ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ కామన్ అవుతుంది సో ఇలా తీసుకుని సింప్లిఫై చేస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎన్ మైనస్ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఫోర్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఎల్సీఎంలో సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ వస్తుంది రైట్ సైడ్లో ఎన్ మైనస్ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కాబట్టి ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది సో మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు డినామినేటర్లో ఎన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫిఫ్టీ వస్తుంది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనం ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ అండ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వచ్చింది అనమాట ఈ విధంగా మనం ఎన్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి ఇంతవరకు చూసుకోండి దీంతోపాటు ఈ సిమిలర్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా చూసుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్